Give us three dead beaches once. And how to start dads? Yep. Okay. Hi guys. Good afternoon. Uh, welcome to my YouTube channel. Uh, maraming salamat po pala sa mga nag-subscribe. And soon, I will share you how to to prepare for long distance racing. And nga pala, shout out to uh, Bretingel Minro from Pilar, Las Peñas City. Kay Je sino to? Jerome Miel nu Nuevas Nuegas from Nabota City and Melvin Dulay. Shout out po sa inyong lahat dyan. Si Flip and Sir. And sa si Flip Speed Lop ng Amerika. Tare, kamusta? Uh, ayun. At, nga pala, stay safe kayo dyan sa COVID. Uh, doble ingat po tayo. Okay. Uh, maraming salamat po pala sa aking kumpadre, kaibigan, si Mr. Paolo Salazar. Sa, sa, sa kanya ko po pinagkatiwala ang aking mga pinaghirapan ng mga kalapate uh, shout out sa iyo pare maraming salamat God bless you always But so, when did you start the seriously on the pigeon racing? Uh, back in 2006. 2006. Yeah. Before you migrated here in New Zealand. No, no, no. Uh, before I <laughs> migrate to New Zealand. Because I was missing my sister. That's what I was saying. Uh, siya naging aking libang so matagal po ako bago nag start siguro mga 1 to 2 months bago po ako nag start nag research po talaga muna ako matagal inanalyze ko kung paano so ayun so ano yung unang pigeon mo na nakuha uh, nag acquire ako ng isang family and what year was that? That was 2006. Okay. So, family sila. Uh, bali, anak sila ng champion ng Matnog and Kalbayog. Ah, so, champion mistaken. na sila ng Matnog and Kalbayog. Uh, yeah. yeah. Ah, okay. Sa isang family. Pair, yep. Mm. Two pairs, yep. So, doon ako nag-start. Then, in-rose ko siya sa mga iba-ibang bloodlines. 
Mm-hmm. Then, yun, yun, yun na nag-start. So, unang year ko, uh, nakapagpa-uwi ka agad ako ng Tacloban. Finisher. Tacloban finisher. Yeah. Well, Ano ka lang yung Tacloban uh, from Manila? Kasi alam ko, Antipolo ano, City ka area, di ba? Mga 520 yata, if, if I'm not mistaken. Mga ganun. 520. kilometers. Then, after that year, in next year, sila-sila din. Yung bali naging Tacloban finisher ko, ang name of the bird is si Stacy. Ah, yeah. I remember Stacey that one. Stacy. And Tweety. So, yep. they are sisters. Sila yung mga naging breeding, breeding hens ko. And then, I pair Stacy to a German imbrek pigeon. Hmm. And yun, yun yung, that's yung 2007, yun yung... Yeah, so Stacy and Tweety. Sino yung naging anak ni Stacy and Tweety? Si Takas Girl. Yun na, si Takas Girl. Ang matnog solo winner na... Solo winner among... All clubs sa buong Metro Manila. Oo, oh, siya lang so, siya talaga. So, siya lang yung nakauwi. Yes. So, history bird siya ng Manila. And si Tweety naman, ang nag-anak siya ng... Breeder. Yep. So, ang breeder na inanak niya, si 208, si Nognog Jr. And that is the father of my MacArthur Clappers. Si McCarthy Girl. Si McCarthy Girl. Mm-hmm. And then, yung isa, na anak ni McCarthy Girl, si Lady Boy, also a MacArthur Clacker. So, Si Lahat ng galing, kay Stacy and kay, Stacey. kay Tweety. I mean, uh, si Stacy one of the Tacloban finisher and then what's um Tweety ni race mo rin ba si Tweety parang hindi no oh ni race ko hanggang matnog lang yata siya and then i stop okay. her and then after that si ano na si Takas girl, Takas girl. So, bakit Takas girl ang pangalan ni Takas girl ah si Takas girl kasi pinangalan ko sa asawa ko <laughs> kasi tubakas <laughs> Iniwanan ako sa Pilipinas <laughs> Biro lang po So At saka Siya lang po ang ibon ko na, na nakakataka sa trapdoor siya Laging tumatakas ba, Laging tumatakas Kaya siya naging sitakas Every time Talagang Kahit nasa kulungan mo Lagi yan Tatakas at tatakas So anong siya. pakiramdam mo? Kailan ka nag ano na Kailan mo finalize si Takas girl Papuntang Matnog is that uh what what year? 2007. 2007. So nung naghihintay ka, anong pakiramdam mo nung time na 'yon? Kasi siyempre naghihintay ka, parang ah uh, darating kaya o ano. So bigla kang ah. tinawaga na nakauwi. G- so ganit, anong Ganito 'yon. Bale, nag-aabang kami. Nakaharap kami sa may bandang Manila that time. So starting ng Ang abangan nun is mga 12 o'clock onwards. So wala. Maghapon na, wala pa rin. And then, mga bandang mga before... So, ano oras pinakawalan? Ay, I don't maalala. remember there's a video Siguro eh. Mga 7 o'clock, 6 o'clock. Okay. Something like that. Pero nagte-text sila before, parang puro text lang yan, no? So, so text na pinakawalan na. Uh, and then... And then mga biglang lumabas siya from Antipolo. So, kasi doon ako madalas nagtitraining. Halos every other day. So, pag bagsak niya, nagulat kami. Kala ko late na siya eh. So, hindi pa siya, pag bagsak niya, kasi alam ko, standby pa siya ng sandali sa bubong and then Hindi siya pumasok sa loft ko. Pumasok siya sa loob ng bahay, sa pintuan. So, hinuli so, ko pa siya. So, nag pa rin siya. Oo, oh, nag so, pa rin na. So, pag-clock ko, ngayon. Digital na ba yung clock Ay, sa Pilipinas ba? that time? Hindi, no? Kasi dito, digital sila eh. Pag uh, ano nakalapate, uh, lumalabas ka agad, no? So, um... Text pagpasok, message Oo, oh, so nag-text ka. So, paano nila nalalaman doon? na sa iyo yung kalapate pag text mo. Ah, naka-register yun. Okay. Naka-register. Naka-sticker. Ah, so sila naglalagay ng sticker ah, sa club, sila, no? Sila, ah, okay. So talagang manual siya, hindi siya digital. 
Yeah. Parang ganun na, okay. So, yeah, so nilagyan na sticker. They enter me yung code sa cellphone. Okay, so yun pala. So, nag-text ka by a Smart Globe? Oh, o hindi po ito advertisement na Smart and Globe, ha? <laughs> ano po? Uh, pagkatapos, eh, ayun. Pag-clock ko, wala na. Ta tapos, Overnight, ang cellphone ko, wala nang hinto. Tigil, no? Walang hinto. As in, talagang... Hindi po talaga ako nakatulog magdama. Sunod-sunod, nag-message, ganun, lahat sila. So, <laughs> tapos, grabe, nagulat ka. Hindi ko talaga makakatulog kasi... Yung pala, sa akin lang pala talaga yung umuwi. So, nagulat ka talaga. So, nung awarding na, paano mo nalaman na ikaw lang talaga ang kalapate mo lang si Takas Girl lang ang nakauwi uh, among the 10 clubs in nationwide in the Philippines? Uh, lahat ng kaibigan ko, yung mga members sa iba-ibang club, sinabi nila na walang pauwi. So, kahit sino. So, shock ka talaga, no? So, wala po talaga. So, na na nakaka-shock. <laughs> Talagang siya lang swerte, ang nakauwi. Swerte, sobrang swerte. Ah, okay. Um, yeah, so, uh, di ba, bumunta ka din sa New Zealand, buhay pa si Takas Girl that time, di ba? Ah, uh, yun. After, nung manalo ako, manalo si Takas Girl, siguro one month, ah, mga one month, eh, February, March, mga one and a half months lang, Nag-migrate na ako rito sa New Zealand. Sinundo, po, sinundo na po ako ng asawa ko. <laughs> Pero yung ang tanong, yung mga uh, nagkaroon ba ng anak si Takas Girl or? Oo, meron. May mga anak siya. So, iniwan mo sa isang mm, ano mo. Sa mga kaibigan. Sa paparay, oo. oo. Yep. And yung mga, yung mga line ng mga local na kalapat ng mga MacArthur Clockers ko, ay nasa kaibigan ko. Um, mm. pati si, si sila. Uh, pati si McCarthy girls McCarthy sina girls, ano si yeah Lady before Boy, you uh, pinagkatiwala lang mga okay. producers ng mga for long distance ko okay. sa Pilipinas. So next time we will talk about siguro si McCarthy girl no each one of them so uh, ano masasabi mo kay Takas girl? Ah uh, napakatalinong ibon, napakakalmadong kalapate. At never dumadating na pagod. Napakalakas. Kasi meron dong isang comment na nagtatanong, anong nangyari kay Takas Girl? Na nasa na si Takas Girl? So, um, pwede Wala mo na. pa sagutin? Mm -hmm. uh, year 2014 or 2015. Oo, oh, nandito ka na sa New Zealand that time. Nandito na po ako time, sa New Zealand. No? Umuwi po ako doon. Uh, tapos, okay naman sila. Chinek ko. Nung pagbalik ko dito, after a month, yun, namatay na siya. Beta, no. Pero na yearly ka na umuwi that time, oh, di ba? To, to check to on check them. To check the birds. Mm -mm. So, ayun eh. Pero grabe yung binigay sa yun ah, ni Takas Girl, no? Dahil po sa ibon na yun, lalo po akong na-challenge. Yeah. Na maging better sa, lalo na sa long distance racing. Kasi yun talaga yung, mm. yung ano ko. And unang-una, uh, hindi ko po chine-challenge yung mga ibang fans here. Ang chine-challenge ko po talaga is yung sarili ko. Hindi po ako nakikipag-compete sa kahit kanino. Mm -hmm. Sa sarili ko lang po. Gusto ko mm -hmm. po talaga makapag-develop ng mga extraordinary pigeons. Mm -hmm. So, dito na po tayo mag-stop. So, next time, ano pong, uh, kung ano pong gusto ninyong i-ano namin sa vlog, can you comment below para po masabi niyo po kung anong story ang gusto niyo malaman. So anyway, please don't forget to subscribe. Opo, Miles Love New Zealand YouTube channel. And you can also follow Miles Love New Zealand on Facebook. So kung may mga question po kayo, nandun din po. And I uh, wish um, you all mag, keep safe uh, po. Gagawa din po kami ng Miles Love New Zealand the page, uh, Facebook page. So yun, paki... Doon na, pwede po kayo din doon magtanong. Okay. Thank you guys. And keep safe po. Keep safe and uh, God bless you always. Thank you. God bless. Bye-bye.